Hello. Good evening, teacher. Good evening. How are you today? I am fine. Great. How are the rest of you? How are you today, Alpha? Good evening. Good evening. Bye. Fine. All right, Cristeli. How are you doing today, Cristeli? Um, how are you doing today, Vladimir? I am fine, teacher. Great, good. What about you, Cindy? I'm okay, thank you. Okay, that's great. Monica, how are you doing? Hi, working. Oh, wow. <laughs> I know, good. What about you, Ernesto? How are you doing today? Uh, good. Fine. Good. That's great. And the rest of you, Rosa, how are you doing? Hello? How are you doing, Rosa? Okay, well, yesterday we started studying the topic of the present continuous. And we're going to start with a review about that topic. I'm going to share my screen with you. Uh, this is a presentation about the present continuous. It's basically what we started to study yesterday. Yesterday, we studied the affirmative and negative statements in the present continuous tense. Okay. Let's see. Okay, we said that the present continuous is used to talk about actions that are happening at the moment. It means now. Are actions happening today? And to form affirmative statements, we need the subject. After the subject, we need the verb to be. It means am, um, is, are. Then a verb plus ing. That's to make it. As you can see there in the examples, aquí tenemos algunos ejemplos donde ustedes pueden ver cómo se sigue la estructura. Dijimos sujeto más verbo to be más verbo principal con ing. Aquí tenemos el sujeto, I. La forma del verbo to be que le corresponde es am. Luego el verbo principal, read, más ing, reading. I am reading. El sujeto, he, o puede ser el, el, el pronombre o el nombre. Podemos decir he o podemos decir el nombre de la persona. Bart es el sujeto. Eh, como Bart es um, tercera persona, usamos is. Luego el verbo play más ing. Bart is playing the guitar. That's happening now. She is walking. O podemos decir Maggie is walking. They are running. O podemos decir Bart and Skinner are running. That's another possibility. Now, uh, there are some spelling rules. Uh, discutimos un poco sobre las spelling rules. Cuando los er verbos terminan en E, se quita la E, se elimina, se remueve y luego agregamos ING. Por ejemplo, dance, el verbo dance termina en E. Eliminamos la E y agregamos ING, dancing. El verbo ride, eh, ride es montar, termina en E. Se elimina la E y se agrega ING, writing. Write es otro verbo que termina en E. Entonces se elimina la E 
y se agrega ing para hacerlo continuo, writing. Y uh, lo otro son los verbos que son de una sílaba y el, al final vemos que terminan con vocal y consonante. Se duplica la última consonante y se agrega ing. Ejemplo, el verbo sit, sitting. Aquí pueden ver que se duplicó la última consonante que es t y se agregó ing. Lo mismo con run, running, swim. Swimming with WM. These spelling rules, esas son algunas spelling rules. Son más. Eh, tengo también un material que tengo para que las tengan acá completitas. Las spelling rules. Eso se los voy a compartir. A WhatsApp. Ok. Um, lo que ya les explicaba, que cuando terminan en E, se elimina la E y se agrega ING. Por ejemplo, make, making, write, writing, drive, driving. Uh, algunas veces una palabra termina en vocal más consonante, son las que se duplican, ¿verdad? Cuando es um, vocal corta o que suena como con estrés, que suena fuerte. Uh, por ejemplo, get, el verbo get, se escucha una, um, es un stress, get, getting, run, running, swim, swimming. No se duplica la letra si la palabra termina en dos consonantes, help, help termina en dos consonantes, entonces no duplico, talk, ok, work. No, no se duplica. Tampoco se duplica si es terminación de dos vocales más consonante. Por ejemplo, el verbo look son dos vocales y una consonante. La terminación entonces no se duplica. So, solo se agrega ing. Look, looking. El caso de read también so no se duplica. Ni speak. Verbos que terminan en doble vocal más consonante, no se duplica la consonante, solo se le agrega ing. Tampoco si los verbos terminan en W, X o Y. En esos casos no se duplica. Snow termina en W, no se duplica. Solo agregue el ing. Fix. Aquí está. Fixing. Bye. Buying, no se duplica. Ok. So vamos a, a ver acá más abajo. Hay unos ejercicios para que pongan en práctica estas reglas de spelling. Lo que voy a hacer es que le voy a mandar el cuadrito a su WhatsApp. Quiero ver. Y luego van a poder hacer los ejercicios. Quiero ver, quiero ver. Grupo de ocho esos son ustedes. Ok. Ok, ahí tienen ya el cuadrito de las reglas. Ahora las vamos a poner en práctica acá en el ejercicio. El número uno está hecho. I am y tenemos el verbo watch. Esa es la mayoría de, de, de verbos, solo se les agrega ING, no hay nada que me diga de los que terminan así. Entonces, watching, so just ING. Stop. Les voy a dar un poco de tiempo para que, si quieren, solo escriban el número y la respuesta. ¿Cómo queda el verbo? No, no copien toda la oración o pregunta para que no se les vaya a ir mucho tiempo en eso.
Okay, finished. Finish with that exercise? Yes, coach. All right, everybody yes. finished? Okay, we're going to check your answers in the next page. Ahí van a chequear las respuestas. Okay. Uh, Okay, here you have the answers. So in that number one was already done, watching like this. Number two, stopping with WP. Tenían stopping with WP? Yes. Yeah. Ah, excellent. Because. Yes. Consonante, vocal, consonante, se duplica. Exacto. Consonante, vocal, consonante y lleva vocal corta. O sea que suena fuerte con estrés. Stop. Ahí está. Excellent. Plan. Igual, ¿verdad? Plan. Planning. W N. Having. Solo se elimina la E. Se le agrega en Indy. Pay. Pain. Talking. Showing. Meeting, feeling, cutting, WT, eating, and winning with WN. You finished checking? Yeah. Wow. No one. Only one? Dos malas. Okay. Si hubiera sido algo de calificar, <ríe> ahí pueden ver cuánto hubieran sacado. Si tienen 12 buenas, entonces es un 10. 11 buenas, 9.2. 10 buenas, 8.3. Es bueno también. 9 buenas, 7.5. Y 8 buenas, 6.7. Y de ahí para abajo, estudiemos más. <ríe> Creo que le fue bien a la mayoría, ¿verdad? Ok, this is with the spelling. Esto es con el spelling, como cómo escribir esto. Ahora recuerden, uh, se hacen oraciones afirmativas y también lo utilizamos en negativa, ¿verdad? Para negativa solo agregamos not después del verbo to be. Y eso es lo que estuvimos estudiando el día de ayer. And uh, in this page. It's just like. Uh, 
Yes. I think you have an exercise like this in the platform. Ve que tienen un ejercicio como este en la plataforma. Yes? Yes. Yes. Okay. So, in, en este solo tienen que ir eh, viendo la picture y contestando, ¿verdad? El número uno lo hicimos ayer. That's simple. That's very simple. The next thing are, are just no questions with this tense, right? Mm -hmm. Tienen alguna pregunta hasta acá? Quieren practicar un poco más o estamos bien? I am doing well. That you're doing well? Yes. And the rest of you? Okay, let's try to check. If you're going to describe this picture. Let's practice. Vamos a practicar describiendo esta... Ya tenemos que ir agregando el verbo to be también. Tenemos que ir agregando am, is, are. ¿Entiendo? Quiero ver hasta dónde puedo ampliarles para que no sientan muy. Ok. Hasta ahí. Um, well, we're going to watch the picture. If you see in the picture, well, it's kind of big. Um, try to memorize as much details as you can. There are two trees, a house here. You can see a bird. Uh, someone is driving a car. Someone is walking the dog. There is a butterfly, lion on the branch, uh, a picnic basket, a girl in a skateboard. And this is like, uh, I don't know if it is a hen, parece una gallina. Será gallina? Chicken. Chicken. Oh, chicken. <laughs> okay. We're going to use ing form of the verbs. Like, for example, in the picture, there is a young girl in the park. She is standing on a skateboard. And she... What is there? The answer there. She? Is smiling. She is smiling. She is smiling. Aha, uh -huh. excellent. She is smiling and looking. And looking at a picnic, at picnic basket. basket full of food. Okay. Next to the basket, to the basket. There, there is a cat, cat. sleeping. It is sleeping. It is sleeping. Is a sleeping. Uh -huh. It is a sleeping. It is a sleeping on a bench. Mm -hmm. And behind and the bench, the bench there, there is a bear. A bear. A bear. It, it is, it is walking, walking. It is working on the ground. On the ground. Uh -huh. on the ground. It the ground. is walking on the ground. There, there is, is another, another bird. There is a mother here as, as well. well. But as it, well. it is flying. Ah, acuérdense que cuando es but. but. Yes, uh, there is another bird. Okay, it is. It's walking on the one. There is, but it uh -huh, is flying. Pero este está volando. Uh -huh. But it is flying. There is an also a butterfly, also a butterfly and mm -hmm. it is flying mm -hmm. too. And it is flying it's too. Flying. Uh -huh. In, In the, the background, background there, there is a man. A man. There is a he man. is walking. He is walking. Uh -huh. He his is dog. walking. His dog. He, he should, should be, be careful. careful. 
Because, because there is because a man. Is a man. Mm -hmm. There is a man driving. 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 There is a man a driving a car. Driving. Very fast. On the, on the road. road. Behind, behind him. him. Behind okay. him. Very good. So we um we now have clear how to make uh, sentences using this formula. Well, another important thing, which is in the platform too, is how to make yes, no questions with this structure. Uh, we have this exercise 4.13 in the platform. Es el ejercicio 4.13 en la plataforma. We have it like there. Present continuous, yes, no questions. So, estas son preguntas que se pueden responder con un sí o con un no. Yeah? Yes, no questions. Let's listen. Grammar focus. Present continuous, yes, no questions. Are you wearing gloves? Yes, I am. No, I'm not. Is she wearing boots? Yes, she is. No, she's not. No, she isn't. Are they wearing sunglasses? Yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Okay, how do we form the yes, no questions in the present continuous? Let's check this. Okay, to form present continuous, yes, no questions, that is a formula, it's, it's very simple. I think it's very easy. So to form uh, the present continuous just no question is very simple. We use them um, in this formula. Primero van a escribir el verbo to be, o sea, am, is, or are, dependiendo del sujeto. Esto es lo que va a ir primero. La fórmula es verbo to be, luego el sujeto, luego el verbo principal con ing. Aquí pueden ver verbo, sujeto y el verbo principal con ing. Are you playing? For example, estás jugando, estás tú jugando. Y en la respuesta también se incluye el verbo to be. Si le va a responder, yes, I am. No, I am not. Okay. Are you playing? Yes, I am. Oh, no, I am not. Are we playing? Yes, we are. No, we aren't. Okay. Uh, like this. Are they playing? Yes, they are. No, they aren't. Am I playing? Yes, you are. No, you aren't. Is she playing? Yes, she is. Or, no, she isn't. Is it playing? Yes, it is. Or, no, it isn't. Now, to put this into practice, we are going to do this exercise. It says, look at the pictures and make questions using the verb given. Ok. So, vamos a hacer preguntas utilizando lo que vemos en el dibujo y el verbo que se nos ha dado acá. Por ejemplo, aquí dice cook. Ahora okay. veo acá. Entonces, yo le voy a preguntar, is he cooking? Is he no, cooking? He's no, no, he's not. No, he's not. No, he's not. Okay, a volunteer to make this question. Are you playing? Mm -hmm. 
Are you? No. Are no. No. They are playing. They are, are playing. They, are they are playing? They playing? Uh -huh. Are they playing? No. no. They are no. not. They are, they are not. They are not. They are not dancing. They are dancing. Uh -huh. Now this one. Is he on? running? Is he running? Is he running? Aha. Uh -huh. Is he running? No, no, he's not. No, he's not. He is singing. He is singing. Now, next picture. Are they? Yes. Are they watching TV? Yeah. Excellent. Are they watching TV? Yes, they are. Yes, they yes, are. They are. Yes, are they, they are. Excellent. Now, yes. listen to music. Is she, is she, is she, is she listening, listening to music? music? Listen. Okay. Is she listening to music? Yes. Yes. Yes, she is. Yes, she yes, is. She is. Yes, she is. Um, what about this one? Is she playing soccer? Is she playing soccer? No, no, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. No, she isn't. What is she doing? ¿Qué está haciendo? She is reading Read. a book. Reading she a is reading a book. Excellent. And what about this? Are, are they, they shopping? shopping? Are they shopping? Are they shopping? Yes. The answer? They yes. are. Yes, they, they are. are. Yes, they are. They are. Are they cooking? Are they cooking? Yes, they are. Yes, they are. They are working. Uh, are they, are they working? Are they, are they, are they, are they work, working? Uh -huh. Are they working? Yes, they, yes are. they are. Yes, they are. No, they are not. No, they are no, not. No, they are not. No, they are not. They are running. They are running. Uh -huh. They are running. They are running. Okay. Now, uh, you did a very good job. Vamos a practicar un poco más eh, con otro material. Les tengo para que tengan ahí completo lo del cómo funciona el present continuous. Esta hojita, vamos a compartirla. In this material, you have Uh, the chart, aquí tienen como un, un cartelito de cómo se van formando las oraciones afirmativas. Por ejemplo, I am cooking, yo estoy cocinando. I am cooking, you are cooking, he is cooking. Ahí van viendo la estructura. Sujeto, verbo to be, verbo principal con ing. Cuando son negativas, decíamos que va el sujeto, el verbo to be, and is are. Luego la palabra not, verbo principal más ing. Ahora, otra cosa que añadimos ahora fueron las yes, no questions. Es bien simple, solo hay que invertir este orden. Vean. Aquí, por ejemplo, dice, you are cooking, you are cooking. Aquí dice, are you cooking? Solo se invierte el orden. Primero verbo to be, después sujeto, luego verbo principal, finalmente ing. Am I cooking? Are you cooking? Is he cooking? Is she cooking? Etcétera. 
a veces con esto es, es como a veces me dicen, ah, pero allí eh, la respuesta, como hay que ir jugando con el sujeto, ¿verdad? Por ejemplo, si yo le pregunto a, a, a ustedes, ¿am I cooking? ¿Estoy yo cocinando? ¿Cómo me contestarían ustedes? ¿Am I cooking? No, you are not. You are not. Ajá. No, you are not. Pero aquí dice, am I cooking? Yes, I am. No, I am not. Sería como que me estoy preguntando a mí misma y yo me respondo, ¿verdad? Entonces, es solo como, eh, si es con I, la respuesta va a ser yes, I am. No, I am not. Pero ese si fuera la inversa, ¿verdad? Menos que esté hablando conmigo misma, me voy a responder así, am I cooking? Yes, I am. De lo contrario, es exactamente como ustedes lo hicieron. No, you are not. Ok, no, you are not. Eso es solo para que vean la estructura, ¿verdad? ¿Cómo va? Ok, ahora lo que van a hacer es, um, ya con esta información, vamos a tratar de completar los espacios en blanco. Para completar, usando lo que tenemos acá, ¿verdad? Y... Vamos a ir identificando. Aquí, por ejemplo, esta es una oración. Solo tengo we watch TV. Entonces hago la oración. We are watching TV. Aquí veo que hay un signo de pregunta. Entonces quiere decir que lo que voy a hacer aquí es una pregunta utilizando your classmate study. Tu compañero de clase y study. Entonces, ¿cómo formularía la pregunta? Are. No. Are. no are. Is you. Is. Ajá. Yes. Porque la palabra aquí me dice tu compañero o compañera de clase. Está en singular. Se refiere ya sea a él o a ella. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, por eso utilizaría is. Is your classmate, your classmate is your studying? studying? Uh -huh. Is your classmate studying? Yes, he, yes, he is. Is. Ok. Yes, he is. Ya hicimos la 1 y la 2. Va, vamos a hacer las que siguen acá. Ok. Ahí los dejo para que la... No los dejo, aquí me quedo, solo que apago la cámara para que no me vean haciendo nada. Ok. Any question, cualquier pregunta, aquí estoy. Si hay alguna palabra, como por ejemplo esta que está aquí, me imagino que me van a preguntar qué es. Laugh. ¿Qué es? Se pronuncia como con F al final, F de flor. Así, hermoso nombre. Laugh. Laugh. Laugh es reír. reírse, cuando, cuando los... reírse, ajá, cuando entendemos reírse, cuando emitimos sonido, ja, 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 ¿verdad? Laugh. Cuando solo hacemos el gesto de sonreír, ese es smile, smile. And this is laugh. Okay, so if you have any question, I am here.
Okay, are you ready? Finished? Finish. Yes. Okay, you are going to check your answers. Okay, the answers are here. We have done into exercise two. We finished that. So um, th this one we did it, right? We did it together. The number two, is your classmate studying? Yes, yes he it is. is. Okay, in number three, Steven is making He's dinner. Making yeah. Number four, why are you laughing? I am reading a funny book. I am book. reading a funny book. <laughs> the children are playing a game. And number six, it is raining now. It is. Number seven, are they eating lunch? The answer, no, they aren't. Number eight, the birds are singing. Number nine, I am doing my homework. Number 10, he is not sleeping. Number 11, my friend and I are talking. Number 12, John is not swimming at the beach. Did you have all the answers correct? Yes. Any questions? No questions? No questions. No questions. All good. All good. Okay. Uh, there you have the percentages. So you know how many good answers did you have. So there you have the percentages. I see you're doing a good job. I remember a couple of days ago, me acuerdo que ahí por el lunes estaban dando duro con estos ejercicios porque no habíamos visto esta estructura. Todavía ayer era así como que no muy claro, pero ahora lo han estado haciendo excelente. Y eso se trata de ir mejorando, ¿ok? Um, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta sobre el ejercicio? No. No. No questions. Okay. So we can continue. Uh, well, the next uh, week we are going to continue with the same topic, but we are going to add, um, uh, we are going to start the WH questions and also the, we are going to study the how to tell the time in English. Okay. So uh, I can, um, well, we're going to finish this in advance. Well, um, por ahí le salió una de estas, le salió una WH or information questions. Eh, para adelantarnos un poco de esta presentación se la voy a mandar. Ahí en esta misma presentación están las WH questions. Eh, estas eh, básicamente empiezan de esta forma. Es Casi la misma estructura de la yes no question. La diferencia es que al principio va a llevar una WH word. Va a comenzar con una WH word. ¿Recuerdan cuáles eran las WH words? Yes. Ajá. Uh -huh. What? What? Where? Who? Why? Why? When? Where? When? Wait. Wait. Which, how, how, what time, the, how much, okay, Teresa, you remember that. So, aquí tienen el ejemplo, primero va la WH word, luego el verbo to be, que va dependiendo del sujeto, okay, cuando va a ser am, cuando is, cuando are, depende de esto, del sujeto, que es lo que va a continuación, y luego el verbo principal con ing, Puede que haya más un complemento y al final el signo de pregunta. Por ejemplo, what am I doing? Estas no se responden con un sí o con un no, ¿verdad? No, se da información. Por ejemplo, si yo les pregunto esto a ustedes, what am I doing? 
<laughs> you are teaching, you are explaining the topic, or you are speaking, you provide information. Where is he going? ¿A dónde está dirigiéndose? ¿A dónde está yendo? Where is he going? Ah, oh, he's going to the park. He's going to the doctor, etc. Who are you meeting? Okay, so we have this. It's another example using why. Cuando las preguntas van con why, la respuesta comienza con because. Because. because, excellent, because. Uh -huh. ¿Por qué estás estudiando English? Why are you studying English? Because I want to learn English because I want to have a better job porque quiero un mejor trabajo o porque quiero ser promovida, quiero que me, que me promuevan en el trabajo. Because I want to be promoted at work, etc. You can have many reasons. Where are they going? Look at the picture. Where are they going? They are. They are going to, to the cinema. Uh -huh. They are going to the cinema. What are they cooking? They are, are cooking a. They are cooking a. Chicken. A chicken. A chompi pollo. A chompi. <laughs> they are cooking a chicken. How is he getting to work? ¿Cómo está yendo él al trabajo? ¿Cómo se está transportando al trabajo? He is getting to work by bus. Mm -hmm. He's getting to work by bus, right? Now, with this, we finish. Uh, la próxima semana vamos a practicar más. Esto que son las WH questions, vamos a seguir con el tema del presente continuo. Ya lo dominan bastante bien. Um, la otra semana solo le agregamos las WH questions. Eh, vamos a estudiar cómo decir el tiempo, la hora en inglés y eh, lo vamos a combinar, puede ser, con las rutinas. Daily activities, for example. Do you have any question? No. No questions? No question. No. Have you downloaded your certificate? ¿Alguien ya terminó la plataforma? ¿Ya bajaron su certificado? No. 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 Nobody. Okay. <laughs> o sea que cuando terminemos todos los ejercicios, nos va a dar como un certificado. El certificado está ¿Cómo? en la plataforma. Yo no creo que a mí me aparezca porque en la mía es, es diferente. Eh, es como de facilitador. Eh, quiero ver. Eh, sección que estoy aquí. Progreso. Okay. Um, oh. Si me voy a progreso. Ahí es donde sale, eh, debería de salir. Cuando ustedes se van a progreso, si ustedes ya terminaron la plataforma, ahí les sale. En mi caso creo que no sale porque no estoy eh, como estudiante. Progreso. Okay, entonces, cuando terminemos todo eso, eh, nos va a aparecer entonces. Espérenme, aquí me sale algo. Eh, total, sección 1, sección 2. Ah, pues aquí está el progreso. Eh, Pero yo creo que ahí le debe de salir. Déjeme averiguarle. Uh, uh, no. Pero es, es en progreso. Sé que es en progreso o a veces le sale ya después que terminaron el examen final. Después de la sección 5 le va a aparecer el examen final. Cuando ustedes terminen las 5, al terminar las 5 y el examen final, 
Si ustedes siguen ahí o chequean su progreso, ahí les da ver certificado o descargar el certificado. Entonces, cuando ustedes ya completan eso, ya pueden imprimir, descargar e imprimir su certificado. Pero eso sí lo hacen ustedes mismos ahí en la, en la plataforma. Uh -huh. okay. oh, yeah. uh -huh. Una consulta. Sí. Eh, me preguntaban por aquí, material didáctico, didáctico así, en libros. En físico. En físico. Ajá, en físico. Eh, material, bueno, para este, para estos cursos, lo que se les provee es la plataforma. Solo plataforma. Solo la plataforma. Uh -huh. mm. Ya, este, yeah. algo físico, no, no se da, solamente la plataforma. Uh -huh. right. El material físico se daba en aquellos tiempos que dábamos clases en salón <ríe> a los cursos sí, okay. presenciales. Cuando la gente sí. llega a la academia y son inscritos con INSAFOR, sí se les da un, como un librito, pero no se les da plataforma. Entonces son como dos modalidades diferentes. Los que llevan la modalidad de ir a la academia, se les da un libro, pero no se les da la plataforma para que practiquen. Entonces ellos tienen que buscar algún método para practicar en línea. A ustedes se les da la plataforma, las clases en línea y material adicional. Pues yo trato de proveer el material adicional, pero sí lo que se les da. Ok. Ok. okay. So, this is it for today. I hope you have a nice weekend and see you on Monday. Ok. Ok. okay. okay. Sleep well. Bye. Bye. Sleep well. Bye. 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 B